Si les muestro en las imágenes estas casas con entramado de madera, paisajes serranos, rutas del vino y fábricas de chocolate, ¿dónde diría que estamos? Acompañantes de viaje, bienvenidos al sur de Brasil, bienvenidos a Gramado y Canela. Gramado está ubicada a unos 120 kilómetros de Porto Alegre en el estado de Río Grande do Sul. La Serra Gaúcha, con unos paisajes naturales maravillosos, es el marco para esta ciudad que los inmigrantes europeos, tanto alemanes como italianos, han dejado su huella en cada paso. Definida muchas veces como la Suiza de Brasil, esta ciudad se diferencia de varias otras brasileñas por su clima, que muy lejos de ser tropical suele recibir alguna nevada en invierno, en el tipo de construcciones que vemos y en el orden y cuidado que mantienen en la ciudad. Al lado y casi sin darnos cuenta, llegamos a Canela, ciudad con las mismas características que la anterior. Juntas, Gramado y Canela forman el polo turístico más importante de Río Grande do Sul y uno de los más visitados de Brasil. Y ahora que sabemos a grandes rasgos los que vamos a recorrer, comenzamos con esta visita como solemos hacerlo nosotros. Déjanos ser tu guía a través de nuestra cámara y descubramos juntos qué ver en Gramado, Canela y sus alrededores. Al final mostraremos como siempre nuestro alojamiento elegido. ¿Preparados? ¡Comenzamos! Los pórticos de Gramado nos dan la bienvenida si llegamos en coche. Tanto si ingresas por la ruta romántica vía Nueva Petrópolis, ruta que veremos en un futuro video, como si el ingreso lo haces por la RS-115, vía Tacuara. Y comenzamos por un recorrido por el centro de Gramado, para luego ir visitando los lugares naturales y los parques temáticos y de atracciones. Iglesia San Pedro Apóstol Esta iglesia de piedra fue construida en 1942 en el lugar en donde existía una pequeña capilla de madera. Al ingreso encontramos la figura de los doce apóstoles. La entrada a la iglesia es gratuita y vale la pena entrar. No dejen de admirar los vitrales creados por un artista alemán que representan algunos de los momentos de la vida de San Pedro. De noviembre a enero se puede disfrutar de la iluminación navideña y las celebraciones con coros. Así como veíamos en nuestros últimos videos de los pueblos de Alsacia en Francia, que Navidad es una fecha especial para visitarlos, acá sucede lo mismo. Este año el Natal Luz va desde el 27 de octubre al 29 de enero. En el blog les dejo la información de todos los eventos programados para la ocasión. El Natal Luz de Gramado es un evento que concentra la atención del turismo. Son muchísimas las personas que llegan hasta acá para ver cómo cada lugar de la ciudad ha sido iluminado de manera especial y el ambiente navideño y de celebración llena la ciudad. Este año el Natal Luz va desde el 27 de octubre al 29 de enero. En el blog les dejo la información de todos los eventos programados para la ocasión. Saliendo de la iglesia y dando solo unos pasos, nos encontramos con la Fuente del Amor Eterno. Una típica fuente llena de candados en señal de unión de las parejas. Algo que vemos mucho en todas las ciudades. Gramado es una ciudad elegida también como un destino romántico y la fuente no escapa a ese entorno. Nosotros realizamos esta escapada de unos días al estado de Río Grande do Sul y estuvimos alojados en Gramado cuatro noches. 
El viaje lo hicimos en coche, desde Montevideo tienes unos 900 kilómetros aproximadamente, pero si llegas en avión a Porto Alegre, solo unos 120 kilómetros te distancian de la ciudad. Fuimos en el mes de septiembre y encontramos el Festival de Gastronomía, pero dependiendo las fechas en que vayan, siempre encontrarán diferentes actividades que van, desde el Festival de Cine, la Vendimia, las Pascuas, conciertos, fiestas de las colonias y el destacado, como decíamos, Natal Luz. He ido varias veces para Pascua y les digo que el espectáculo de ver la ciudad llena de conejos de peluche de gran tamaño es fantástico, tanto para niños como para los no tanto. Rúa Coberta, la calle cubierta de gramado. Conectando la Rúa Borges de Medeiros con la Rúa Garibaldi, encontramos a la famosa Rúa Coberta. Su nombre original es Calle Madre Verónica. Se cubrió con una estructura de acrílico hace unos años y se convirtió en peatonal dando paso a numerosos restaurantes y cafeterías. Un sitio pintoresco. Elegimos cenar acá a dos de las noches en sabor de frutas gramado. Fue una buena opción. Verán como algo típico en la ciudad que las sillas de los restaurantes están cubiertas todas con cueros de ovejas. Si hablamos de sitios pintorescos, nos vamos a una calle al mejor estilo San Francisco. Hablamos de Rúa Torta. Conocida por su forma sinuosa y tortuosa, nos recuerda, salvando las distancias, a una de las calles más famosas de California, en San Francisco, Lombard Street. Encontramos acá mucha gente posando con gracia para la cámara. Casi enfrente encontramos a la Plaza de las Etnias. En este espacio se reprodujeron tres casas que representan a la inmigración que colonizó Gramado. Es por eso que encontrarás una casa con arquitectura italiana, una alemana, que es la Casa do Colono, y una portuguesa. En el sitio también hay una casa de piedra donde se pueden adquirir tours de agroturismo. El punto de partida de los mismos está frente a la plaza. Ahora sí, el traslado es un poco más largo. Unos dos kilómetros nos separan del Lago Negro. Como verán, para visitar el Lago Negro nos tocó un día un poco lluvioso, pero de todos modos valió la pena la visita. Debido a un incendio en 1942 en esta zona, la mayoría de los árboles se quemaron por completo. En 1953, por iniciativa de Leopoldo Rosenfeld, quien fue uno de los primeros en ver el potencial turístico de Gramado, el sitio fue reforestado. Rosenfeld importó de la región de la Selva Negra de Alemania, su país de origen, plántulas de árboles que se plantaron alrededor del lago. Hoy lo vemos rodeado de árboles y flores que lo embellecen. Dejamos por un momento gramado al que volveremos para visitar atracciones y nos vamos hacia Canela para poder parar en un mirador.
el trayecto a tan solo 10 minutos nos depara a unas vistas maravillosas de la Serra Gaúlla. Arribamos a Belvedere, el Vale do Quilombo. En la avenida das Hortensias, en dirección a la ciudad de Canela, previo al arribo del Mirador, hay un lugar para detener el auto, para luego poder llegar a la acera que da al valle caminando. Las vistas desde acá son maravillosas, pero una imagen vale más que mil palabras. Hace unos años dejaban candados en la barandilla que fueron retirados ya que su peso podían comprometer a la misma. Ahora en su lugar encontramos cintas de colores atadas. Catedral Nuestra Señora de Lourdes. La Catedral Nuestra Señora de Lourdes, o mejor conocida como la Catedral de Piedra, domina la imagen de Canela. La construcción de la iglesia comenzó en el año 1953 y se ha convertido en el símbolo de la ciudad. Tiene un campanario con 12 campanas de bronce y su gran torre, de más de 60 metros de altura, impacta y se deja ver desde lejos. A la noche pudimos ver la catedral iluminada en un bonito espectáculo de luz. En el año 2010 fue reconocida como una de las siete maravillas de Brasil mediante una votación popular convocada por un portal brasileño. Antes de ir a un lugar natural destacado en este recorrido, iremos a visitar en Canela esta Saón Campos de Canela. La estación Campos de Canela revitalizó a la antigua estación de ferrocarril. Encontramos comercios y locales gastronómicos. El restaurante Ferrio, ubicado a la entrada del centro comercial, tiene un vagón para cenar para los que así lo quieran. Y fue nuestro elegido para una de las noches. Una cena diferente que valió la pena. El cambio de real a dólares está hoy en 2022 aproximadamente a 5 reales un dólar. Les digo porque les dejo los precios anotados y les dejo las facturas de lo que fueron las cenas este, para que saquen más o menos la cuenta. Y ahora sí nos vamos a uno de los lugares destacados en este recorrido, la Cascada Caracol. El costo del ingreso al Parque Estadual do Caracol es de 30 reales y es vendido solo en la taquilla de entrada al parque. El horario es de 9 a 17.30 horas. En el blog les dejo enlace a la página oficial para poder corroborar que la información no haya cambiado. Si bien uno viene atraído por la cascada principal, que ha visto en infinidad de fotos, el parque tiene mucho más para ofrecer, pudiendo pasar horas de descanso y recorridos naturales.
el mirador principal nos dará paso a una vista maravillosa de la Cascada Caracol. Está formada por el río del mismo nombre y cae desde 131 metros de altura. Tienen también, si quieren, la opción de un observatorio para admirar desde allí la cascada y la naturaleza que la rodea. El precio de la subida es de 15 reales. Nosotros lo hicimos para poder mostrarles, pero mi opinión no es algo imprescindible, ya que desde el mirador del parque se ve muy bien. Pero bueno, es otra opción dentro del parque si quieren aprovecharla. Como ven, hay un teleférico que está a poca distancia y que te lleva a un mirador. No lo hemos utilizado, así que no podemos decirle cómo son las vistas desde allí. Los mismos los toma fuera del parque, se llaman Bondiños Aéreos Parque de Acerra y el precio es de 80 reales. Cuando salgamos a la ruta vamos a ver la, la entrada donde está. Tienen muchos caminos para explorar bajando al arroyo y allí encontraron un lugar maravilloso como este, la Cascada del Molino, una belleza. Recuerden, para todo este tipo de actividades, siempre llevar calzado cómodo. Vemos en, en, durante el trayecto montones de personas que han ido con un calzado que no es el apropiado para hacer este tipo de recorridos. Así que en Canela, que tiene muchos parques y muchos lugares naturales, eh, vayan con calzado cómodo. Hay momentos en que nuestras palabras sobran. Disfruten. Si van al parque, no se queden solo con la Cascada Caracol. Sí, es imponente, pero esta visita a la Cascada del Molino les aseguro que no querrán perdérsela. Como les decía, pueden pasar muchas horas acá haciendo estos recorridos, pero nosotros elegimos seguir camino, ya que otro lugar con impresionantes vistas nos esperaba. Una pasarela transparente que queríamos conocer era lo que nos llamaba hasta allí, el Sky Glass de Canela. Sky Glass Canela es una atracción turística ubicada en un entorno natural de la Serra Gaúcha, el Valle de la Ferradura, el Valle de la Herradura. To a place where we don't know. Acá encontramos dos atracciones, el Sky Glass, que es la pasarela transparente, y el abusado, que es un monoriel con sillas suspendidas que te llevarán en un paseo de 360 metros sobre el río Caí. This is what we waited for. Son opciones por separado, los precios del parque son de estacionamiento, 20 reales, y la plataforma más el monoriel, 170 reales. Para no hacer tan extenso, en el blog les dejo enlace a la página oficial y ahí podrán ver, comprarlos por separado, precios para los niños. Tienen lockers a la entrada a cada una de las atracciones porque no está permitido acceder con mochilas, etc. En la plataforma pueden tomar fotos y filmar, no así en el monorriel, así que no podemos mostrar la experiencia para ustedes. La pregunta es, me imagino, si vale la pena. 
Eh, podría ser una experiencia maravillosa porque las vistas son magníficas, pero la verdad que la multitud de gente, las prohibiciones de ingreso de cámara hace que se transforme en algo no tan agradable. Pero una vez llegados a esta zona es algo a conocer. Yo había estado en este parque de ferradura hace ya varios años antes de que se construyese el Skyglass y esto sin duda creo que le ha sumado. Eh, un consejo entonces, vayan temprano, seguramente puedan disfrutarlo más. Son muchísimos los parques temáticos y de atracciones que hay en Gramado y Canela. Pero desde que planeé la visita hay algo que quería conocer y no me defraudó. El treno, que es Vamos hacia el Alpen Park y se los muestro. Seguimos en Canela. Alpen Park es un parque de atracciones, que si vas con niños te lo recomiendo, pero si no, también, nosotros nos hemos divertido muchísimo. El treno es un recorrido de 900 metros en un entorno natural con un trineo sobre riel, al estilo de algunos que hay en Europa. Yo había visto similares en videos de Suiza y hacía tiempo que quería probar cómo era. Alcanza una velocidad de 40 km por hora, pero tú lo vas regulando. Gracias. Pueden hacer la atracción solos o con una persona más. Yo no me animé sola, así que fuimos los dos juntos. La persona que va atrás es la que va manejando eh, la velocidad del trineo. Pero les prometo que vale la pena. Si ustedes están ahí, no se lo pierdan. No impresiona tanto como las montañas rusas, así que no tengan miedo en ese sentido. Si, si se impresionan con las montañas, esto no va a ser tanto pero la verdad que es muy disfrutable. Puedes también disfrutar de la montaña rusa o de la caída libre. Tienes varias atracciones para, para aprovechar. La verdad es muy recomendable si estás unos días en esta zona. El precio del pasaporte para varias atracciones es de 120 reales para adultos y 60 para niños. Pero puedes sacar pase solo para la atracción que te interese. En el blog les dejo el enlace a la página de Alpen Park para que puedan ver todo en detalle. Después de varias horas volviendo a ser niños, llegó la hora de abandonar el mismo y nos volvemos a Gramado. Vamos a ver en Gramado uno de los parques temáticos más lindos de la ciudad, el Minimundo. Minimundo El Minimundo nació hace más de 40 años en 1979 con la creación de una casa de muñecas. Un padre y un abuelo construyeron una casa de muñecas y un mini tren para sus hijos, comenzando así la historia de esta ciudad en miniatura. Hoy, ya en la cuarta generación, la familia sigue construyendo y manteniendo esta obra. La verdad que aunque estuve muchas veces en la ciudad, y aunque siempre, también es verdad que tuve ganas de entrar, no lo había hecho. En la ciudad hay muchísimos parques temáticos, y cuando digo muchísimos es literal. Así que planeen bien cuáles quieren conocer, porque todos será imposible. Antes de que termine el video les nombraré algunos de los más visitados.
Las réplicas de lugares del mundo exhibidas al aire libre son creadas por el propio taller del parque y son simplemente maravillosas. Observen detenidamente cada uno de los cuidados detalles. Me hizo acordar mucho a Mini Europa de Bruselas. Si no lo conocen, les dejo el enlace de nuestra visita de hace un tiempo a la ciudad de Bruselas y al parque. O también de Gulliver's Gate en Nueva York, que también se lo habíamos mostrado en un video. El horario es de 9 a 17 horas. El tiempo promedio de la visita es de unos 90 minutos y el precio de la entrada es de 78 reales. Dejo en el blog, como siempre, el enlace para que puedan chequear que no haya cambiado la información. Lo dicho en el anterior parque, si van con niños es ideal, pero si no también. Los parques temáticos abundan, así como las chocolaterías o los cafés coloniales. Todo pensado para disfrutar. Como otros parques temáticos a visitar destacamos El Mundo a Vapor, Hollywood Dream Cars, El Museo del Automóvil, Dreamland, El Museo de Cera, La Aldea de Papá Noel, Supercarros, Snowland, en fin, como les decía, hay muchísimos. Hagan sus propias búsquedas. Creo que somos muchos los americanos de esta zona sur que elegimos pasar vacaciones en el sur de Brasil, principalmente en sus playas. Pero a pocos kilómetros encontramos a Gramado y Canela, que son un recorrido diferente. Otra opción para vacaciones invernales o si te gustan las sierras. Cuéntame en los comentarios si ya conocen la zona. Desde acá pueden realizar la ruta del vino, la de los sabores, la ruta romántica que pasa por muchos pueblos o ir a Cambarado Sul a ver los cañones, unos lugares fabulosos. Todo esto lo veremos en futuros videos. Y ahora sí vamos a ver el hotel. Nosotros nos alojamos en el trío Hotel Le Chateau, ubicado en Gramado. Les dejo enlace en la descripción para que lo vean en detalle. Es cómodo, con estacionamiento en la propiedad sin costo y con un desayuno incluido. Pagamos en el mes de septiembre unos 60 dólares por noche la habitación doble. Pero es muchísima la oferta hotelera que tienen en estas ciudades, así que busquen cuál es el hotel que se adapta a sus necesidades. También les dejo enlace en la descripción y en el blog para que puedan hacer la comparativa. Acompañantes de viaje, si el video les ha gustado, si han descubierto un nuevo lugar para visitar y les ha sido de ayuda, no olviden suscribirse y darle like. Es de mucha ayuda para poder seguir creando este tipo de contenido. Y ahora sí los despedimos hasta el próximo video.